আজ যার গল্প শুনব সেই মানুষটা শরীরের মাংসপেশির এক দুরারোগ্য রোগের কারণে নিজের জীবনের কুড়িটি মূল্যবান বছর বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারেননি সারা শরীরের একমাত্র ডান হাতের তর্জনী ছাড়া আর কিছুই তিনি নিজ ইচ্ছেতে নাড়াচাড়া করতে পারতেন না ডাক্তাররা বলেছিলেন তার আয়ু মাত্র আঠেরো বছর তবু তিনি বেঁচেছিলেন সাঁত্রিশ বছর অব্দি প্রতি বছর নিয়ম করে রোজা রাখতেন ওই শরীর নিয়ে আসুন জেনে নেওয়া যাক সত্যিকারের এক যোদ্ধার কাহিনী উনিশশো সালে শ্রীলঙ্কার এক মুসলিম পরিবারে তার জন্ম জন্মের পর প্রথম কয়েক বছর আর পাঁচটা সুস্থ স্বাভাবিক শিশুর মতোই বেড়ে উঠছিলেন তিনি কিন্তু তার বয়স যখন চার বছর হঠাৎ একদিন ঘুম থেকে উঠে আর কিছুতেই নিজের ডান পা মাটিতে ফেলতে পারছিলেন না বাবা মা নিয়ে যান ডাক্তারের কাছে জানা যায় তিনি পেশির দুরারোগ্য ব্যাধি ডুসানি মাস্কুলার ডিস্ট্রফিতে আক্রান্ত এই রোগাক্রান্তরা একটা সময় নিজের শরীরের কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গই স্ব ইচ্ছায় চালনা করতে পারে না এবং অল্প বয়সেই সেই মানুষের মৃত্যু হয় কান্নায় ভেঙে পড়েন তার মা বাবা শুরু হয় এক নতুন লড়াই যত দিন যেতে লাগল একে একে শরীরের অঙ্গগুলো অকেজ হতে শুরু করল প্রথমে ডান পা তারপর বাঁ পা তারপর কোমর এভাবেই মাত্র বারো বছর বয়সে ক্লাস ফাইভ অব্দি পড়ে স্কুলের পাট চুকিয়ে তার ঠাঁই হয় বাড়িতে হুইল চেয়ারে কিন্তু কি আশ্চর্য ওইটুকু ছেলে এতে একটুও দমে গেল না বাবাকে দিয়ে বিভিন্ন বই আনিয়ে বাড়িতেই পড়াশোনা শুরু করে শিখে ফেলেন ইংরেজি বলা ও লেখা মাত্র সতেরো বছর বয়সেই তার শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অকেজ হয়ে যায় শুধুমাত্র ডান হাতের একটা আঙুল নাড়াতে পারতেন তিনি ডাক্তার জানান তিনি বড় জোর এক বছর বাঁচবেন সে বছর ঈদের আগে যখন রামজান মাস শুরু হয় বাদ বাকি বছরগুলোর মতোই তিনি রোজা রাখতে শুরু করেন বাড়ির লোকজন অনেক বোঝানোর পরও কাজ হল না টানা এক মাস রোজা রাখার পর এলো ঈদ তিনি বাবার কাছে একটি কম্পিউটার চাইলেন আর বললেন মরার আগে আমার জীবনের গল্প লিখে যেতে চাই বাবা কম্পিউটার এনে দেওয়ার পর মাত্র একটি আঙুল দিয়ে বই লেখা শুরু করেন সেই বই শেষ করতে লেগে যায় কয়েক বছর কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ডাক্তারদের ভুল প্রমাণিত করে কয়েক বছর ভালোভাবেই বেঁচে থাকেন তিনি এবং নিজের লড়াইয়ের কাহিনী লিখে ফেলেন সেই বই বিক্রি হয় কয়েক হাজার কপি এই লড়াইয়ের কাহিনী পড়ে সবাই অশ্রু শিখত হয় মিডিয়ার লোকজন যোগাযোগ করা শুরু করেন তার সাথে প্রকাশকরা যোগাযোগ করা শুরু করেন পরবর্তী বইয়ের জন্য এভাবেই মৃত্যুর চোখে ধুলো দিয়ে বাঁচতে শুরু করেন ইরফান হাফিজ লেখা শুরু করেন নিজের দ্বিতীয় বই সেটাও বিক্রি হয় কয়েক হাজার কপি এভাবেই বিছানার সাথে মিশে থেকে শুধুমাত্র একটা আঙুল দিয়ে টাইপ করে ইরফান হাফিজ হয়ে ওঠেন একজন সফল লেখক তবে রমজান মাস এলে কাজ বন্ধ রাখতেন ইরফান তাকে যখন এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিলেন এই রকম অবস্থায়ও রোজা কেন রাখেন ইরফান মৃদু হেসে বলেছিলেন আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাতে হ্যাঁ এভাবেই যে ইরফানের আঠেরো বছর বয়সে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা তিনি বেঁচেছিলেন সাঁত্রিশ বছর বয়স অব্দি লিখে গেছেন তিনটি বেস্ট সেলিং বই এছাড়াও ইরফানের ফেসবুক পেজে অসংখ্য ফ্যান ফলোয়ার রয়েছে ডাক্তাররা এটাকে মিরাকেল বললেও ফ্যানরা এটাকে ওনার অদম্য ইচ্ছে শক্তি বলে মনে করেন নয়তো শুধু একটা আঙুল নাড়াচাড়া করে জীবনের কুড়ি বছর কাটিয়ে দেওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার তার গল্পে এটাই প্রমাণ অদম্য ইচ্ছে শক্তি আর দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন মানুষ কখনোই হেরে যান না